Good evening, everybody. How are you doing tonight? ¿Cómo están todos? Good. Hi, very good. Nice, nice, nice to hear you. Very good. Bueno I'm looking at the chat and I'm seeing a couple of classmates that are going to be late. Este viene el chat, vamos a tener un par de compañeros que van a estar tarde, but it doesn't affect us, right? We can still have the class. Ellos se van a incorporar luego, no les afecta en este escenario. So, how is everybody? Are you ready for tonight's class? Everybody ready for the class? Yes. I want to see the spirit. <laughs> okay. So, we're going to start. Um, if you remember yesterday, last night, I told you about the five minutes that we were trying to start earlier. Les mencioné que íbamos a tratar de iniciar unos tres minutos antes, así que vamos a iniciar en este momento, all right? Tell me if you're able to see the presentation, please. Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Yes. All right. Yes. Perfect. So, today is class number six. Day number six, class number six. And we're talking about where are you from? De donde eres, right? We can be very specific talking about cities. Puede referirse a específicos ciudades. Or we can talk general, a, a little bit more general, right? Let's say, for example, your country, your nationality. So let's start the presentation. Give me one minute. Who is doing that? ¿Quién está manchando mi pantalla? <laughs> Come on, guys. Are you able to see the presentation now? Just that you have full screen. Okay. Remember what we were doing yesterday, right? This way, well, on Friday, we were doing this. We were talking, this is my cell phone, this is my purse, this is my son, right? So we were talking about that question. Tenemos preguntas en este momento sobre possessive adjectives, for example, my, your, his, hers, ours, theirs. Do we have questions in that part? No. No, clear. No. <laughs> clear. Okay, let's see then. Let's continue in that case. If you remember yesterday, we were talking about WH questions. Who can give me the WH questions that we saw yesterday? ¿Quién me puede dar las WH questions que vimos ayer? ¿Cuáles eran? Do you remember? <coughs> Edwin Rodriguez, please. Who, 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 where, what, how, where, how, mm -hmm. how, mm -hmm. and what, what, correct. What? Thank you. All right. So again, we were seeing what, when, when, where. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Le ponemos mute, please, ahorita. So we have what, when, where. Teníamos who, right? Teníamos why, por qué. Y teníamos how, cómo, right? So let's do this right now. Let's write one WH question, please. Escribamos una pregunta con WH. Algo que queramos saber. Pero en este escenario, algo que le queramos preguntar a nuestros compañeros. Algo que le podríamos preguntar a otro compañero. Okay? One WH question. Something you could ask to your other classmates. La mayoría veo que no tienen la cámara encendida. Tenemos, recuerden que es importante encender la camarita. Así que los que la pueden ir abriendo, no olviden esa parte, please. Okay. Okay. Los que ya tengan lista la pregunta que le quisieran hacer a cualquier compañero, levantamos la mano. Necesito más de dos. Necesito más de dos para que podamos escoger de, en parejas para ir haciéndonos las preguntas. Okay. When you're ready, you can start raising your hands. Cuando estén listos, pueden comenzar a levantar. Edwin, ¿se le quedó la mano o es que quiere participar de nuevo? Vamos de nuevo. Let's go. Okay, Edwin and Beatriz Contreras. Edwin? Why are, why are you happy? 
Okay, why are you happy? ¿Por qué está usted feliz, Beatriz? <laughs> you can invent anything. Puede ser respuesta corta. Yo le ayudo. Vaya. Si yo quiero decir, licenciada, estoy feliz porque fue la graduación de mi hermana. Okay. I am happy because... Repeat. I am happy because... It was... It, it was, was uh -huh, my sister's graduation. It was uh -huh, my sister's graduation. My sister graduation. graduation. Perfect. Está yes. muy larga. <laughs> <laughs> Pero lo puedo hacer, lo hizo. Y ya la completo. <laughs> Thank you. Thank you, Edwin. Thank you. Now, Beatriz, ahora usted le pregunta a Yanet Guadalupe Enríquez. Who is your sister? Who is your sister? ¿Quién es su hermana? Ahí Janet se lo dice, my sister is, y da el nombre. Puede inventarlo si quiere. Uh, my sister is Monica. Perfect. Thank you. Okay, Janet Guadalupe, you are going to ask your question to Ricardo Guerrero, please. Uh, Ricardo, what is your full name? What is your full name? ¿Qué es full name? Full completo. ¿Cuál es su nombre completo? What is your full name? Uh, Ricardo Guerrero. Okay, thank you. Ricardo, you are going to ask your question to Álvaro. Uh, how do you say papel in English? Paper. Hey. Paper, correct. It's paper, it's paper. Perfect. <laughs> good. Pero, la, buenas noches. Good, buenas noches. Good, good, good evening. Good evening. <laughs> yes. Este, la, la oración completa es nada más. It's you, a paper. No, you say it, paper. You say it, paper. Mm -hmm. Lo dice, papel, paper. Uh -huh. You say it, paper. paper. Mm -hmm. Like that. Okay, do we have one more volunteer para que Álvaro le pregunte? Do we have one more volunteer? Let's see, let's see. More volunteers. Ya, ya, porque me estoy durmiendo. Por Come favor. On, ya si veo. Ángel Ramírez, you're going to be the next one. Álvaro le pregunta a Ángel. Así que asumimos que ya está listo, Ángel Ramírez. Okay. Are you ready, Ángel? Yes, Perfect. I do. Yes, I, I am. Are you, Perfect. Uh, I am. Are, you, are you ready, Ángel? <laughs> Yes, I am. Okay, what is your what is your work? Where do you work? Yeah. Where? ¿A dónde trabajas? Where do you work? No. Oh, ¿Cuál no. es tu trabajo? Oh. ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál? What is What What is your job? Your work? Job. Uh, La palabra job. job también es trabajo, pero en este caso usted le está preguntando qué hace, de qué trabaja, ¿verdad? Entonces, what is your job? ¿Cuál es su ocupación, digamos? What is your job? Mr. Angel, okay. please. I am an IT administrator. Perfect, thank you. Okay. Angel, can you please ask your question to Delmi, Areli? Yeah. Sure, maybe, uh, where do you live? Okay. Where do you live, Delia? I live in Santo Tomas. Very good. Thank you. Good job. Delmi, you can ask me the question, please. What is your favorite sport? Oh, my favorite sport. Sleeping. <laughs> <laughs> it's not a sport, but it's my favorite activity. <laughs> Thank you. Thank you, everyone who participated. Okay. I see that we don't have further questions. Next. All right. Y acá estamos resumiendo what we saw yesterday. Who is for talking about people, for asking about people, a person. Who es cuando queremos saber quién. Quién tal cosa, para quién tal cosa, right? What es cuando estamos preguntando sobre una cosa o sobre una idea o sobre un objeto, ¿ok? When, recapitulando, cuando hablamos de tiempo. ¿Quién me dice las otras tres?
Veamos. Iván Aguilar, please. Yeah, good evening, everyone. Good so evening. where is to ask about, well, eh, lugares. Mm -hmm. para Correct. Lugar. Mm -hmm. Why is eh, una pregunta, verdad? El por es, qué, la razón. Por qué. La razón, correcto. Mm -hmm. Y how sería como, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo se hace algo? ¿De qué manera se hace algo? Right? ¿De qué manera pasa algo? Very good. Thank you, Ivan. All right. Let's continue. And these are the examples that we were reading last night. Okay. We're going to review the prepositions. Porque lo vimos brevemente anoche. Right? So we're going to review them. Lo vamos a repasar. So do I have volunteers? Do I have volunteers? Okay, Janet, Janet Guadalupe, you are going to answer one of these prepositions, right? Yo le voy a preguntar, a todos les voy a hacer la misma pregunta. Usted escoge una de las preposiciones y me la dice en español después, ¿de acuerdo? For example, de, de, tenemos este. Where are the keys, Janet? Y usted me dice, the keys are in the box. Las llaves están dentro de la caja o en la caja, ¿de acuerdo? So you tell me, escoge una de las imágenes y me la dice en español, ¿ok? No voy a ocupar en porque ya se la di, Janet. <laughs> ok, Janet, where are the keys? Um, on. The keys are? The keys are on the box. Ok, en español. Las llaves están sobre la caja. Perfect. Thank you, Ricardo Guerrero. Where are the keys? The keys are next to box. Next to the box. Okay. In Spanish, Ricardo? Las llaves están eh, a la par de las de la caja. Correct. Thank you, Sandra Cruz. Please. Where are the keys? The keys are begin in the box. Begin in the box. In the box. In the box. Okay. En español. No, 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 Behind the box. Correct. Thank you. Edwin Rodriguez, please. Where are the keys? The keys are in front of the box. Okay. Spanish? La llave está en frente de la caja. Perfect. Brenda Lisette, please. Where are the keys? Eh, tiene mute, Brenda. Miss, ¿me escucha bien? Yes, ahora sí, ahora sí la escucho. Ok, ok. The keys are next to the box. Perfect. ¿En Spanish? Las llaves están a la par de la caja. Correct, thank you. Álvaro, please, where are the keys? Uh, the, the keys are under, under the box. Okay. Under the box. Under the box, in Spanish? Under the box, las llaves están abajo de la caja. Correct, thank you. O Maybelline por debajo de la caja. Yes, Maybelline the one, please. The keys are in the behind. Okay. Las llaves están atrás de la caja. Okay, the keys are behind the box, repeat. The keys are behind the box. Yes, behind the box. Atrás la de la es, las llaves están atrás de la caja. Correct. Mm -hmm. okay. Thank you. Thank you, everybody who participated. Very good. Now, we were talking about this ones yesterday. And we saw the sentence, right? So, now we're going to start with today's topic. Ya hicimos el repaso, now we start with today's topic. ¿Cuál era el tema de ahora? Do you remember? I mentioned it at the beginning. Where are you from? <laughs> exactly. Donde eres? Where are you from? Okay. So we have a conversation here. We have 
Tim and Jessica, two volunteers to read, please. Mm, let's see, let's see. Maybelline, you're going to be Tim. Delmi Arely, you're going to be Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother, oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dejan. Mm -hmm. So, is your first language Korean? Korean? Yes. Yes, it is. Thank you. Thank you, ladies. Very good job. Two more volunteers to read the same conversation, please. Ricardo Guerrero, you're going to be Tim. And one more, please. One more volunteer. Maybe we can bajar la manita. Si ya participamos, please. Brenda, Lisa, ya participó, ¿verdad? Iván Aguilar. Iván, you're going to be Jessica. Ricardo is Tim, and Ivan is going to be Jessica. Okay? You can start. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the John. Uh, so is your first language? Yes, it is. Thank you, gentlemen. Thank you. Okay, here's what we're going to do. Vamos a hacer exactamente la misma conversación, pero ya no vamos a mencionar California ni Corea, sino pueden preguntar cualquier otro lugar, right? Y también, obviamente, vamos a hablar ya con los nombres de cada uno de nosotros que vamos a participar. Okay, do I have volunteers? Necesito voluntarios para esto. Álvaro, you're going to be Álvaro. <laughs> you're going to be you, Albert. <laughs> and then Iris Vasquez, you're going to be Iris Vasquez. <laughs> okay. El, el escenario, digamos, el esqueleto de la conversación es exactamente el mismo. Usted le pregunta, are you from un lugar? Y le dice su nombre. Y ella, bueno, mi familia es de Santa Ana, pero ahorita vivo acá, right? So it depends. You can modify the conversation at your pleasure. Pueden modificar la conversación con los datos a su gusto, right? So, are we ready, Alvaro and Iris? Let's start, please. Okay. Okay. We, are you from, uh, are you from, are you from uh, Santa Ana? Se me olvidó el nombre. Iris. 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 Uh, are you from uh, Santa Ana, Iris? Well, my family is in San Salvador, mm -hmm. but we're from Los Planes de Renderos originally. Okay. Oh, my mother is Santana City. From Santana City. From Santana City. Uh, Seoul. Are you from? Y le puedo decir Are otra from... parte. Mm -hmm. But, sir, are you from Chachuapa? No, we're not from Chachuapa. We're from Los Planet Renders. Mm -hmm. So, is your first language Korean? Oh, perdón, is you... <laughs> 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 so is you your first language Salvadorian? Spanish. <laughs> Spanish, El Salvador, sí, uh -huh. Spanish. Yes, so it is. Your first language. Uh -huh. okay. Spanish, yes. <laughs> Igual le puedo haber, usted le pudo haber dejado, is your first language, first language Korean? Yes, it is. Y Iris le pudo haber dicho, yes it is, or no it isn't, ¿verdad? It's up to her. 
Two more volunteers, please. Very good job, Al, by the way, and Iris, improvising. Jose Vasquez, you're going to be Jose Vasquez yourself. <laughs> and one more volunteer, please. Un voluntario más, por favor. Álvaro, bajemos la manita, please. <laughs> Janet, Guadalupe, Enriquez, please. Okay, so we have Jose and Janet Guadalupe, please. You can start, Jose. Okay. Are you from uh, Santa Ana? ¿Cómo se llama? Uh, Janet. <laughs> Janet, what are you from uh, Santa Ana, uh, Janet? Well, my family is is in Santa Ana now, but we're from San Luis originally. Oh, my my mother is San Luis. From uh, San Luis. From. Uh, my mother is okay. from San Luis. From San Luis. Mm -hmm. I. Are you from uh, San Luis? Uh, yes, we're uh -huh. from yes. San Luis. Um, we're from uh, San Luis Talpa. Okay. Mm -hmm. uh -huh. Oh, so is your first language uh, is Spanish? Yes, it is. Very good. <laughs> Janet, buen trabajo adaptándose. <laughs> yes, we are from San Luis Alpa, right? Y cabal, no era necesario que lo repitiera, we are from San Luis Alpa, pero si lo hizo para reafirmar, it was perfect. Very good job. Thank you for volunteering. Okay, let's continue. So, before we go, we have negative sentences and yes and no questions, right? With which verb? ¿Con cuál verbo estamos ahorita? with the verb to be, okay? So before I go in to explain, antes de pasar a explicar, we're going to do repetitions, okay? Now, here is what we're going to do. When I say go, voy a contar three, two, one. Cuando yo diga go, abrimos los micrófonos todos. What are we going to do? Teacher first, the students next. La teacher dice la oración primero, Nosotros la decimos después. Nadie se adelanta, aunque se las pueda, aunque la sepa, nadie se adelanta, right? So, en el orden que la teacher dice, primero ella, después nosotros, ¿de acuerdo? So, let's be ready, okay? Three, two, one, go. Open your microphones, please. Okay. I'm not from New York. Repeat. I'm, I'm not from, from New York. York. I'm not from New York. Are you from California? Are you, are from, you from, from California? Are you from California? Are you from California? Are you from I am. Are you from I am. I am. I am. I am. I'm not. I'm, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. You are not late. 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 Am I early? Um, I am uh, early. early. Okay, no dije I am early, dije am I early? Am I early? You are. You are. You are. You are not. You are not. You are not. You are not. She's not from Russia. She's not from Russia. Is she from Brazil? Is she from Brazil? She is. She is. Or she's not. She's not. She's not. She's not. He's not from Italy. He's not from Italy. Is he from Chile? Is he from Chile? Yes, he is. Yes, yes he, he is. is. No, he's not. No, no he is not. not. It is not English. It is not, not, not English. Is it Korean? 
It is not. It is not. We are not from Japan. We are not from Japan. Are you from China? Are you from China? Are you from China? We are. We are. We are not. We are not. We are not. You're not early. You do not Are we late? Are we late? Late. We late. You are. You are. You are not. You are not. You are not. They are not in Mexico. They are not in Mexico. Are they in Canada? Are they, are they, they are they are are they are they are not they are not they are not they are not thank you very good job let's close the microphones please pongamos mute okay so we were talking about negative sentences negative sentences serían todas las que hacíamos al inicio por ejemplo i am not from new york okay you are not late. Usted no está tarde. She is not from Russia. Ella no es rusa, right? No es de Rusia. So all the ones at the left, las que están a la izquierda, son oraciones negativas. Do you remember the structure for affirmative sentences? Si ¿Sí se acuerdan la, la estructura para las oraciones positivas con el verbo to be que les dije. Era subject, verb to be, complement, ¿verdad? Esas eran afirmativas. Para las negativas, si se fijan, le agregamos el not después del verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, I am from El Salvador. Affirmative. Negative. I am not from El Salvador. Lo único que hago es agregarle el negativo después de qué? Del verbo to be. All right? So that you don't get confused. Next. For questions. Para preguntas con el verbo to be. Siempre, siempre, siempre que la pregunta sea de sí o no, el verbo to be va a ir al principio. Aún si se refiere sobre, aún si estoy hablando sobre mí misma o mí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, vine temprano. Am I early? ¿Ok? Si quiero preguntarme a mí misma, tengo hambre. Am I hungry? Honestamente, right? <ríe> so, you will always begin the questions with the verb to be when you're asking a yes or no question related to the verb to be. Ahora bien, ¿cómo las contesto las preguntas de sí o no? Nunca, nunca es válido, ¿eh? En ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia es aceptable que ustedes me digan yes, no. Solo porque la pregunta es de yes o no. Esa no es la estructura gramatical correcta. Siempre puedo decir, si la respuesta es sí, puedo escoger cualquiera de las de la columna. Yes, I am. O solo I am. Yes, you are. O solo you are. ¿Verdad? Cualquiera de las opciones. Si la respuesta es no, va a ser el sujeto, el verbo to be, not. Idealmente siempre empezamos con el no. Por ejemplo, are you from El Salvador, teacher? Yo, yes, I am. Pero si no fuera, si fuera de Guatemala, yo les dijera no, I am not. ¿Ok? Siempre empiezo no, sujeto, verbo to be, not. No, I am not. ¿Ok? Do we have questions in this part? Hay preguntas en esa parte. Yes, no. And here we have, and here we have the structure. Y aquí tienen la estructura por si la quieren copiar. Para las oraciones negativas, lo que les mencionaba. Es exactamente la misma que de oración afirmativa, solo le agregamos el not después del verbo to be. Sujeto, verbo to be negativo not y un complemento cualquier cosa porque vaya de acuerdo a lo que nos han preguntado por ejemplo teacher is this your cell phone no it is not o yes it is right depending on the context so i want you to make two negative sentences right now cada quien va a escribir dos oraciones negativas two negative sentences using the verb to be okay i am not happy 
I am not sleepy, no tengo sueño, <laughs> right? O puede ser en cualquier sujeto. My mother is not in the house. Mi mamá no está en la casa. My brother is not at work. Mi hermano no está en el trabajo, right? It can be anything. Puede ser cualquier sujeto y tiene que ser en negativa las dos. Okay, we have one minute. It's 827 at 828. If you have questions, you can raise your hand. Si tiene preguntas de cómo formular la oración, levante la manita y ahí estamos, right? Los que vayan terminando las dos oraciones negativas pueden ir levantando la manita y me las van dando. Ricardo Guerrero, thank you. Let's see. ¿Tenemos preguntas o ya estamos con las oraciones, Ricardo? Ya estamos. Okay. Al menos creo. Perfect. Let's see. Veamos. I am not asleep. Okay, I'm not sleepy. <laughs> no sleepy. estoy dormido. Uh -huh. My brother not live in Canada. My brother does not live. Does not live in, uh -huh, in Canada. Yes. Esa es una oración negativa, pero no es usando el verbo to be. Pero está correcta, Ricardo. Thank you. Janet, please. Rayo is not very energy. Um, my mom is not here. Perfect. Very good. Thank you. Delmi Arely. Miss, how do you say enojado? Angry. 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 Uh -huh. angry. Oh, okay. I am not angry. Okay. Perfect. Next. Next. My brother not in the house. Al revés. My brother is not in the house. Uh, my brother is not in the house. Very good, Delmi, thank you. Alfredo Alas, please. Okay, uh, my dog is not small. Okay. Um, they are not losers. <laughs> Very good sentences. Maybe do one, please. I, I do not have hungry. I, I am not hungry. I not from California. Okay, la primera, I am not hungry. I am, uh, okay. Uh -huh. Ah, ok. I am not hungry. Have hungry. O oh, solo hungry. Solo en el, el have no lo ocupa. Solo I am not hungry. No estoy hambriento. Ah, ok. Uh -huh. Ah, ok. Gracias. Y la otra estaba correcta. Thank you. José Vázquez, please. Eh, me corrige si estoy mal. Eh, tengo I am not hungry. That's perfect. Eh, la, segun, la segunda es my book is not open. Those are correct. Good sentences. Thank you. Okay. Thank you. More volunteers. Los que ya participamos, vamos bajando la manita. More volunteers. Ya terminamos. O empiezo a llamar. <laughs> Alexander Luna, please. I am not have money. Oh, eso sería I don't have money. Repeat. I don't have money. money. Yes. Esa es una oración negativa, pero no lleva el verbo to be. Pero sí es negativa. Very good. Next. La siguiente. Are you, you are not studying today. Ajá. You are not studying. Le vamos a poner una in. You are not studying today. Uh -huh. Repeat. Are you not studying today? Very good. Usted no está estudiando. <laughs> Very good. Thank you. Salvador Bernal, please. I'm not sad. Okay, <laughs> that's good. You are not sad. <laughs> Next. We are not. We are not from Honduras. We are not from Honduras. Good sentences, Salvador. Thank you, Marco Hernandez, please. Uh, I'm not very tall. Okay. He, is, uh, he is not my brother. Very good. Thank you. Beatriz Contreras. I am not very tall. Okay. Very tall. Alta. Very tall. Okay. Uh -huh. They are 
not at school. They are not at school. No están en la escuela. Very good. Thank you, Beatriz. All right. ¿Se me quedó alguien? No. Brenda Lisset Hernández Monge ya participó. Yes or no? Sandra Cruz, please. No, miss. Okay, Brenda. Perdón, Sandra. Brenda. I am not have brothers. I don't have brothers. Repeat. I don't uh -huh. have brothers. Yes, correct. Es negativa, pero no lleva el verbo to be. De esto vamos a hablar uh -huh. más adelante, pero sí está bien. Next. My is not have cats in my house. Mm, ahí sería de nuevo. I don't have cats mm. in my house. Repeat. I don't have, have cats. cats in my house. Yes, yo no tengo gatos en mi casa. No, um, la mayoría de ustedes me ha dado oraciones. No, no, la mayoría. Algunos me han dado oraciones que no llevan el verbo to be, pero que sí son negativas. Y eso está bien. Está bien porque no se habla solo con el verbo to be. El verbo to be es específicamente para ser, estar o sentirse de tal forma, ¿verdad? Entonces, si lo que quiero decir no lleva el verbo to be, voy a ocupar otro auxiliar que es el do o don't. Ese tema no lo vamos a ver todavía, pero sí se puede. Por eso les estoy ayudando a corregirlas, los que lo hicieron así. Pero sí están correctas, ¿de acuerdo? Thank you, Brent, uh, Sandra Cruz, please. Vale. My sister not work in El Salvador. Ok, my sister y el verbo to be. My sister not is not. Ajá. Vamos a quitarle el verbo work. Porque ahorita solo eran con el verbo to be. Usted me va a decir, my sister is not in El Salvador. My sister is not in El Salvador. Correct. Mi hermana no está en El Salvador. Next. My children not in the kitchen. Ok, el verbo to be. My children. My children are not uh -huh. in the kitchen. Perfect, good. Thank you, Sandra. Álvaro. Ok. My brother is not negative. Negative. <laughs> good, my brother is not negative, ok. <laughs> the second. They are not. Pon attention. They are not paying attention. Repeat. Paying attention. Mm -hmm. No están poniendo atención. <laughs> Thank ¿Cómo, you, Álvaro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se escribe pain, pain? Se lo voy a retirar en inglés. P as in papa. A. P. In, uh, P. A. A. Y. Como yellow. Y. Okay. Y. Y. I. Mm. As in India. Y de India. I. N G <laughs> paying 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 right bah, siempre que me pregunten cómo se deletrea you. algo se lo voy a deletrear en inglés okay Iris Vasquez I'm not tired Woo, happy for you Iris <laughs> <laughs> my father is not live with me okay my Light. father does not live with me repeat My father does not live with me. Yes. Ahí no ocupamos el verbo to be, pero sí es una oración negativa y la cambiamos con el auxiliar does not. ¿Ok? Más adelante vamos a ver eso, no se preocupen, pero sí están bien. Thank you, everyone. Ok. And we have this one, right? Que no las vamos a hacer porque ya hicimos las de nosotros, las propias. Ok. Yes, no questions with the verb to be. Ya tenemos la estructura de oraciones afirmativas con el verbo to be. Ya tenemos la estructura de negativas con el verbo to be. Y ahora tenemos la estructura de preguntas de sí o no, yes or no questions with the verb to be. De hecho, la de información también la vimos ayer. Esas son las de yes or no. Y para estas, siempre iniciamos con qué cosa? Con el verbo to be. Are you happy? Are you sick? Is she your mother? Right? So, verbo to be siempre va a ir al inicio de la pregunta de sí o no. Ok. Verb to be. Subject. Complement. All right. For example, lo que les acababa de preguntar. Is she your mother? Verbo to be is. She is a subject. Complement. 
your mother, cualquier información que yo quiera saber. ¿Cuáles son los posibles escenarios de respuesta? Solo dos. Yes, she is. O no, she is not. O no, she isn't. ¿Verdad? Lo que veíamos en la tablita. Cuando me hacen una pregunta de sí o no, ¿cómo sé si es sí o no? Porque empiezo con el verbo to be, no empieza con doble de H. Si empieza directamente con el verbo to be, me están preguntando sí o no. So, mi respuesta va a ser yes, sujeto, verbo to be, o no, sujeto, verbo to be, not. ¿Ok? ¿Questions in this part? Yes, no. Vamos a hacer entonces exactamente el mismo ejercicio. Cada quien va a escribir una pregunta de sí o no en su cuaderno y va a escribir la respuesta. ¿De acuerdo? O no, no escriban la respuesta, solo escriban una pregunta de sí o no que le harían a uno de sus compañeros para que sea más interactivo. Una pregunta de sí o no que le harían a su compañero. Solo puede empezar con el verbo to be. ¿Ok? Is María your friend? Are you in San Salvador? ¿Ok? Solo el verbo to be tiene que empezar. Maybelline Dubón tiene preguntas? ¿O solo dejo la manita levantada? Sí, una. Ok. Eh, are you happy? Correct. That is a good question. Se le está haciendo. Bueno, aquí tenemos el otro comentario. Marco Hernández le va a contestar, Maybelline. Marco Hernández, ¿estás okay. happy? Es, es, me perdí como dijo que se, se respondía. Sería: Yes, I am happy. Yes, I am happy. O oh, yes, I am. Cualquiera de las dos está bien. Yes. bien. Ok, thank you. Marco, can you ask Maybelline? Ahora usted pregunta a Maybelline, Marco. Ok. Are you Salvadorian? Yes, I from El Salvador. Yes, I am. Oh, yes, yes, I am from El Salvador. Ah, ok. Lo que Maybelline okay. acaba de hacer se le llama respuesta larga, que es otra versión. Usted puede contestar, yes, I am, y ahí muere. Uh -huh. Respuesta corta. No, okay. Pero usted puede parafrasear lo que le preguntaron, como Maybelline hizo, yes, I am from El Salvador, right? Y está también perfecta su respuesta. Very good, thank you. Ricardo Guerrero, Gracias. ask your question to Alfredo, please. Is he good student? Alfredo. Yes, I am. <laughs> Alfredo, ask your question to Ricardo, please. Okay. Are you tired? Yes, I am. Todo, Ricardo. Me too. Todo. <laughs> Thank you. Okay. Two more volunteers, please. Vamos bajando los que ya participamos, por favor. Two more volunteers. Two more volunteers. Or I will start to ask. Iris Vasquez, you are going to ask your question. To Salvador Bernal. Are you hungry? <laughs> Tiene mute, Salvador. No, I am not. Perfect. Salvador, ask your question to Iris, please. Are you a teacher? No, I'm not. Very good. Thank you. Tell me, please. Los que vayamos participando, vamos bajando la manita, por favor. Tell me, you're going to ask your question to Jose Vasquez. Are you Daya? Mm, ¿Quién quiere preguntar, Delmi? Veamos. ¿Y ya comió? ¿Se ah, pero, eso, pero eso no es con el verbo to be. El verbo to be es eres o estás. <laughs> Okay. Por ejemplo, ¿estás hambriento? Are you hungry? <laughs> okay. Are you hungry? Yes, I am. Okay. José, ask your question to Delmi, please. Um, are you sleep? Are you sleepy? ¿Estás soñoliento? Mm -hmm. Yes, I am. <laughs> Honesty. <Okay. laughs> Beatriz Contreras, please. You're going to ask your question to. Veamos quién no ha participado por acá. El Edwin. US Edwin. Edwin Rodríguez, please. Beatriz, usted le va a preguntar a Edwin. El US Edwin. 
No. No, okay. no I am not. Okay. No, I am. Edwin, ask your question to Beatriz, please. Are you from to San Salvador? Are you from San Salvador? Yes, I am. Very good. Alexander Luna, okay. please. Thank you. Alexander, you're going to ask your question to Angel Ramirez. Are you clean? <laughs> Are you clean, Angel? <laughs> yes, I am. <laughs> Angel, ask your question to Alexander, please. Are you coming tonight? Yes, I am. Yay. <laughs> Good. <laughs> thank you. Álvaro, please. You're going to ask your question to Esther Parada. Ya participó. How do you say it's um, grande Big. in English? Big. Esther, Big. estamos ahí. Okay. Okay. Álvaro le va a hacer su pregunta a Esther, please. Okay. Mm, pues no, no le puedo preguntar, este, you are big. ¿Cómo que no? <laughs> are you tall? Eres alta. Wonder. Are you tall? <laughs> are no, you tall? I am not. I am. No, I am not. <laughs> no, I am not. Okay. Ahora usted le pregunta a Álvaro. Is your from San Miguel? Are you from San Miguel? Uh, are you from San Miguel? No, no I am not. <laughs> All right. Thank you, everybody. Thank you for participating. Let's continue. No, we have a feelings chart. Tenemos una tabla de sentimientos. Feelings chart. When I say go, abrimos los micrófonos. Yo digo three, two, one, go. Cuando yo digo go, abrimos los micrófonos y repetimos, right? Si se lo sabe, no se adelante, right? Teacher first, students next. So three, two, one, go. Open your microphones, please. Open your microphones, todos. Abramos los micrófonos. Veo varios que no están abriendo el micrófono. ¿Qué es este nivel de rebeldía? <laughs> <laughs> ok, vamos El primero, asustado Scared Noten que la No suena una E Suena como un como Scared Scared Happy Happy Sad. Angry. Excited. Angry. Excited. Excited. Worried. 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 Surprised. Silly. 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 Frustrated. Frustrated. Let's close the microphone, please. Cerramos los micrófonos. Let's mute, please. Ok. So, the feelings chart. Cuando usted escucha la pregunta, how are you? ¿En qué momento del día les pregunto yo eso a ustedes? Cuando empieza la clase, ¿verdad? Right? <ríe> a los que vienen, no. A todos siempre les pregunto, how are you? How are you today? How are you feeling? How are you doing? Cualquiera de esos, les estoy preguntando. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y aquí tenemos más opciones, right? Si estoy feliz, I am happy teacher. Si estoy enojada, I am angry teacher. ¿Por qué no quería estar en la clase? <ríe> vale, vale que no. <ríe> o I am sad teacher, porque ya se va a acabar la clase. Right? So you can use different feelings. You can use different emotions. Ok. Um, aclaración. Excited in English means emocionado. Ok. Cuando estamos emocionados por algo, decimos excited. Right? And the opposite, el opuesto que sería preocupados, 
es worried, el que está a la par. Ok. Silly. Silly es el equivalente a ridículo. Ok. Silly. I feel so silly. Me siento tan ridícula, right? I feel frustrated. Me siento frustrada. Ok. Igual, lo pueden usar cualquiera de esos feelings con cualquier sujeto, no solamente con I am, right? Por ejemplo, how is your brother tonight? Ah, my brother is worried. Ok. Ah, my brother is happy. So, puede ser con cualquier sujeto, right? Um, José Vázquez, please, question, do you have a question? Eh, la última de... Uh -huh. De la carita, este por el desorden, no escuché bien la pronunciación. ¿Me la Frust podría repetir? Sí, lleva doble R en cada, una R en cada sílaba. Frustrated. Uh -huh. Frustrated. Yes. So I'm going Frustrated. to... Frustrated, ok. Yes. So, levantemos la manita a los que quieran que les pregunten, me van a decir cómo se sienten, all right? You can use any of the feelings. Pueden usar cualquiera de los feelings, ok? Do I have volunteers? Yes. No. Alfredo Alas, how are you tonight, Alfredo? I am worried. Oh my God. <laughs> Thank you, Alfredo. Edwin Rodriguez, how are you tonight? You are in mute, Edwin. <laughs> I am excited. I am excited, yes. <laughs> Perfect. Jose Vasquez, how are you? I am excited. Good. Acuérdense que existe más de una forma de preguntar cómo estamos. A veces nos pueden preguntar, how are you feeling? O how are you doing? Y es exactamente lo mismo, right? Si ustedes quieren dar más detalles de cómo se encuentran, that's perfect. Pero por lo general, siempre a esas preguntitas les damos una respuesta corta, ¿verdad? Es como por cortesía, right? Beatriz Contreras, how are you feeling? I am happy. Perfect. <laughs> Very good job. Let's see who else. Sandra Cruz, how are you feeling? I am surprised. Yay. <laughs> Ricardo Guerrero, how are you? I am hungry. Oh. <laughs> Let's see. Um, Salvador Bernal, how are you feeling? I'm worried. Okay. Pablo Portillo, how are you? I am happy. Okay. Ivan Aguilar, how are you feeling? No, Ivan. <laughs> Emmanuel Ventura, how are you feeling? Mm, I am happy. Okay. Thank you. Esther Parada, how are you feeling? I am happy. Okay. Maybelline Dubon, how are you? I am happy. Okay. Thank you. So here's what we're going to do right now. We're going to answer in negative. Ahora vamos a contestar en negativo, right? Yo le voy a preguntar, bueno, puede ser negativo o positivo, as you wish. Yo le voy a preguntar cualquiera de esas emociones, any of those feelings, And you answer if yes or if no. You say me dicen si sí o si no. Quien, veamos quién tiene. Álvaro, do you have a question? Yes. Okay. Tiene pregunta Álvaro. O no le había preguntado a usted, Álvaro. No sé. Te pregunté a usted. No, ¿verdad? Okay, no. Alvaro, how are you feeling? <laughs> Sorry, Alvaro. How are you feeling? Uh, I am I am frustrated. Frustrated. <laughs> I'm sorry, Alvaro. Frustrated. Es que I'm sorry. Estoy, es que, es que estoy, un, estoy un poco enfermo porque estoy frustrado. Ay, Diosito. <laughs> All right, so let's start. Vamos a ir, les voy a ir preguntando. Pueden levantar su mano para que les vaya preguntando. Y ustedes me dicen si sí o si no, ¿ok? So, Alfredo, are you angry? No, I am not. Thank you. Salvador, are you surprised? Yes, I am. Perfect. Jose Vasquez, are you frustrated?
I am not. Okay, Esther Parada, are you happy? Yes, I am. Thank you. Delmi Areli, are you worried? Are you worried? Okay, Iris Vasquez, are you excited? Yes, I am. Perfect. Ricardo Guerrero, are you surprised? Yes, I am. Edwin Rodriguez, are you scared? No, I am not. Okay, Brenda Lisset, are you frustrated? Está en mute, Brenda. Yes, I am. Oh my God, Brenda, why are you frustrated? <laughs> ok, y en adelante podemos seguir nosotros con preguntas de información. Así como en este ejemplo, Brenda me dijo, yo le pregunté, Brenda, are you frustrated? Y Brenda, bien, honestamente, me dijo, yes, I am. <laughs> Entonces vengo yo y ya quiero más información. Entonces, ¿qué continúa? Ah, WH. Questions, preguntas de información. Y si quiero saber el motivo por el que Brenda está, no, está frustrada, yo le pregunto why. Verbo to be, are, sujeto you. Y lo que quiero saber, Brenda, why are you frustrated? Y ella me puede decir, because I am hungry, because I am sleepy, <laughs> right? Cualquier razón. Ok, so vamos a hacer un ejemplo. Uh, do I have a volunteer? Alguien que quiera contestar? Una pregunta de información. Let's see. Jose Vázquez. Okay, I'm going to ask you, Jose. Jose Vázquez, are you hungry? This is yes or no. Are you hungry, Jose? I, yes, I am. Okay. Why are you hungry, Jose? <laughs> Okay. Uh -huh. Why? Because. So you say, I am hungry because. Yo tengo hambre. Um, uh -huh. uh -huh. Porque no he comido. <laughs> I am hungry because I have not eaten. I am hungry because. I have not eaten. Uh, I, I have not eaten. Perfect. Tengo hambre. ¿Por qué no ha comido, teacher? <laughs> Alfredo Alas. Ok. Alfredo Alas. We're going to ask you information question. Ok. Ok. Let's see. Alfredo, where do you work? Where? Uh -huh. Where do you work? Uh, I work in San Salvador. Very good. Thank you. Ok. Let's see. Someone that I haven't seen so much. Um, Ricardo. Okay, Ricardo. Let's see. What do you do? What do you do, Ricardo? ¿De qué trabajas? What do you do? I am work technician. Okay, I am a technician. Very good. I am a technician. Very good. Okay, so we're gonna finish here. Let me just check. ¿Quién me faltó de preguntar acá? Andrés Ventura Galeas, ya le pregunté. No le había preguntado, Andrés, está ahí. No, no me han preguntado. Y no me había dicho nada, Andrés. <ríe> ok, Andrés, let me ask you. Um, are you angry, Andrés? I am no English. Angry, enojado. Are you angry? Oh, okay. oh yeah, I am angry. Oh, my God. <ríe> Um, why? I why? am not speaking English. <laughs> okay, good. So why are you angry? Y Andrés me dijo, because I am not speaking English. <laughs> <Okay>. <laughs> Very good. <laughs> now, do we have questions? Necesito saber si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, si algo los confundió, o si todo está clear as water. Clear as water. Yes, no? Okay, for tomorrow... Sí. Ahora revisamos un poquito, repasamos un poquito lo de las prepositions, right? In front of, behind, 
on top, todas esas. So, for tomorrow, traten de practicar cosas que están cerca de su casa, porque les voy a preguntar eso. Por ejemplo, where is the hospital? Where is the hospital in your area? ¿Dónde está el hospital en su área? Ah, yo también puedo decir, ah, the hospital is behind my house, ¿ok? No importa que las cosas estén ubicadas cruzando la calle o por la esquina, no vamos a ocupar esas preposiciones. Solo necesitan usar las básicas que vimos esta noche para expresar alguno de los lugares que les voy a preguntar, ¿ok? So just for you to be I, I, ready. I, I a question, I have a question. ¿Cuál es la pregunta, Álvaro? Eh, no sé si habrá, habrá este... Otra, otra forma de obtener, digamos, un material de, de apoyo, eh, um, ya que de repente en las clases surgen algunas, algunas dudas y no se encuentra la forma como, como despejar. No sé si habrá un material de apoyo por, allá, por ahí que nos pudiera usted recomendar o el mismo personal de la entidad que nos esté impartiendo el curso, pues podría apoyarnos, digamos, en, en cualquier necesidad okay. que nosotros tengamos, porque de repente yo he tenido algunos problemas ahí para enviar este, la información. Bueno, el problema surgió de que ingresaron mal mi correo electrónico porque yo casi a mediados de la semana pasada pude ingresar a la plataforma y cosas que todavía no las he hecho. He tenido okay. un poco de atraso por esa razón. Le entiendo. Ok. Preguntas que sean del tema de lo que vemos en las presentaciones. Casi todo es, bueno, de hecho todo lo que ven en las presentaciones son los mismos temas de los ejercicios que ustedes van desarrollando en la plataforma. Yo lo que hago es darles un preámbulo para que lo desarrollen bien y dos, asegurarme de que lo entiendan y que lo puedan comunicar en práctica, ya en la práctica, ¿verdad? Right? Um, si tienen dudas extras, siempre me pueden escribir y yo se las puedo tratar de aclarar, ¿verdad? Right? Ok. Ok, so, en el grupo, ¿verdad? Sí. Yeah. Puede ser en el grupo, okay. yes. So, yeah. everybody, have a good Thank night. You. Rest well, good sleep night. well. Recarguen sus baterías y nos vemos mañana. Feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.